La instalación de la planta Volvo en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, es un hecho. Así lo dijo el secretario de Economía, Iván Rivas. El funcionario descartó que exista un acuerdo de confidencialidad con la empresa automotriz sueca, pero continuó sin revelar los detalles de cuánto dinero invertirá y cuántos empleos generará, pues hasta el jueves habrá una reunión entre autoridades estatales y representantes de la empresa. La planta se dedicará a la fabricación de camiones para transporte pesado, principalmente para exportación a Estados Unidos. La verdad es que estamos muy contentos por el anuncio de esta empresa de Volvo. Tiene que ver con los camiones Volvo. Van a ser este, camiones que van a ser en Nuevo León, en Ciénega de Flores. Desafortunadamente ahorita no tenemos la información. Esa información la tendremos el jueves cuando tendremos una reunión con sus ejecutivos y estoy seguro que el gobernador compartirá todos esos datos una vez que lo tengamos. El monto de la inversión, cuántos empleos se van a generar, toda esta información detallada para ver cómo Volvo se va a desarrollar en Nuevo León. El funcionario destacó que la decisión de Volvo de establecerse en la entidad se debe al capital humano calificado y a la cadena de suministro de la región. En tanto, confirmó que los trámites estatales y municipales ya están en proceso para facilitar la instalación de la planta y se espera que la producción de camiones inicie a finales de 2025 o principios de 2026. Nosotros estamos ya empezando a trabajar con ellos, ellos de alguna manera ya tienen comprada su planta, su, su terreno y entonces todo lo que se necesita para trámites principal municipales, ya estamos trabajando con ellos, trámites estatales que tenemos de medio ambiente, de diferentes trámites, estamos trabajando de la mano, esto va a ir avanzando para que podamos hacerlo de lo más rápido posible. Ellos nos han estimado que esperan estar construyendo, ya produciendo este, a finales del 2025, principios del 2026. Si bien señaló que esta inversión no es tan grande como la contemplada con Tesla, Sí se suma a otras importantes en el Estado, que fortalecen la cadena productiva del sector automotriz en Nuevo León. No, yo creo que va a ser menos, pero va a ser un monto muy importante, una de las inversiones más importantes que vamos a tener en este año. Riva Rodríguez reveló que el acercamiento con la empresa Volvo inició en el primer trimestre de ese 2024 y su instalación se concretó hace poco tiempo. Telediario, Sandra González.